আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন অটপ্রেস সিরিজের আরো একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগত তো আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা গত ভিডিওর শেষে আমরা বলে রেখেছিলাম যে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো তারপরে বলি আজকে আমরা অটপ্রেসের যে গত ভিডিওতে দেখেছিলাম অটপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করে লগ ইন করার পরে যে বিভিন্ন অপশনগুলো এসেছিল অর্থাৎ অটপ্রেস ড্যাশবোর্ডের ডিটেলস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো বেশি কথা না বললে চলেন সরাসরি ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক তবে ভিডিওতে যাওয়ার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে তো তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করব বরাবরের মতোই আমরা ওয়ার্ড প্রেসটাকে স্টার্ট করতে গেলে আমরা যেটা করি প্রথমে আমরা জ্যাম্প কন্ট্রোল প্যানেলটা ওপেন করব তাহলে আমি এখান থেকে জ্যাম্প চপ টটি ওপেন করতেছি জ্যাম্প কন্ট্রোল প্যানেল ওকে তো জ্যাম্প কন্ট্রোল প্যানেল ওপেন করার পর আমরা জানি এখান থেকে আমাদেরকে দুইটা মডিউল স্টার্ট করতে হবে একটা হলো অ্যাপাসি আর একটা হলো মাই এসকিউএল ওকে তো দুইটা মডিউল আমাদের এখান থেকে ওপেন স্টার্ট হয়ে গেছে তো এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেবো অর্থাৎ মিনিমাইজ করে রাখব তারপরে আমরা ব্রাউজারে যাব যার পরে এখানে কি লিখতে হবে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ আমরা জানি এখানে আমরা কী নামে ফোল্ডার তৈরি করেছিলাম এল ডব্লু কাইস আপনারা যে নামে ফোল্ডার তৈরি করেছিলেন সেটা দিয়ে এখানে ইন্টার দিয়ে দেবেন ওকে এটা ফার্স্ট টাইম একটু সময় নেবে প্রতিবার যখন আপনি রান করবেন জ্যাম্প ক্লোজ করে দেওয়ার পর নতুন করে আবার যখন রান করবেন তখন ফার্স্ট টাইম এটা একটু সময় নেবে ঠিক আছে এটা নিয়ে টেনশন করার কারণ নয় যে কেন এটা লেট করতেছে আচ্ছা তো দেখেন এখানে আমাদের গত টিউটোরিয়ালে আমরা এই পর্যন্ত এসেছিলাম তাই না এখানে এসে আমরা ওয়ার্ড পেসটা ইনস্টল করার পরে এই ধরনের একটা আউটপুট আমরা দেখেছিলাম তো এটার ব্যাক ইন্ডে অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে আমরা কীভাবে লগ ইন করবো আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা যেটা করব এখানে ব্যাক ইন্ডে লগ ইন করার জন্য লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ সে ফোল্ডারের নাম তারপরে স্ল্যাশ তারপরে কী করতে হবে ডব্লু পি অ্যাডমিন ঠিক না আমরা গত ভিডিওতে দেখেছিলাম যে ডব্লু পি অ্যাডমিন এটা লিখে ডব্লু পি হাইফেন অ্যাডমিন এটা লিখে আমরা ওয়েবসাইটের ব্যাক ইন্ডে লগ ইন করতে পারি তো আমি এটা দিয়ে এন্টারপ্রেস করছি ওকে তাহলে দেখেন আমার ব্যাক ইন্ডে লগ ইন করার জন্য একটা ইউজার নেম এবং একটা পাসওয়ার্ড এখানে চাচ্ছে তাই না তো গত ভিডিওতে আমরা একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেট করেছিলাম আমি সেটা ওপেন করি আমরা এক জায়গায় সেভ করে রেখেছিলাম এই যে এই যে ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ড লগ ইন ডিটেলস এখান থেকে আমরা ইউজার নেমটা কপি করব এবং এখানে পেস্ট করে দেব আর এখান থেকে পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নেব আপনারা যে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন অবশ্যই সেই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে লগ ইন করে দেবেন ওকে ফাইনালি আমরা আমাদের ওয়ার্ড পেজের যে ড্যাশবোর্ড আমাদের ওয়েবসাইটের সেই ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করতে সক্ষম হয়েছে তাই না আচ্ছা তো দেখেন এখানে আজকে আমরা এই ড্যাশবোর্ডের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই লেফটসাইটে দেখেন কিছু অপশন রয়েছে পোস্ট মিডিয়া পেজেস কমেন্টে যে বিভিন্ন অপশনগুলো রয়েছে এই অপশনগুলো নিয়ে আমরা মূলত আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কোনটা দিয়ে আসলে কি করা সম্ভব এবং এরপরে অন বাই অন অপশনগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে ভিডিও করার ট্রাই করব তো আজকের ভিডিওতে মূলত আমরা এই অপশনগুলার কোনটার কী কাজ এই সম্পর্কে একটু ধারণা নেব ঠিক আছে তো প্রথমে এই লগ করলে আপনারা যেটা দেখবেন সেটা হলো ড্যাশবোর্ড এখানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের বিভিন্ন এই যে সাইট হেলথ স্ট্যাটাস তারপরে কুইক ড্রাফ কোনো কিছু যদি আপনি ড্রাফ করে রাখতে চান সেগুলো আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এখানে অ্যাট এ গ্লান্স আপনার ওয়েবসাইটে কয়টা পেজ রয়েছে কয়টা পোস্ট রয়েছে কতগুলা কমেন্ট করা হয়েছে তারপরে আপনার ওয়ার্ড পেসের ভার্সনটা এখানে দেখতে পারছেন তারপরে কোন থিম আপনার এটা রান করতেছে ওয়ার্ড প্রেস সেটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন তো এইগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে সামনে থেকে হাইট করে রাখতে পারেন হাইট করার জন্য এখানে যখন আপনি ওপরে যাবেন তখন এখানে দেখেন এই কর্নারে স্ক্রিন অপশন নামে একটা অপশন আছে তাই না এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখান থেকে যে বক্সগুলো রয়েছে সবগুলাই টিক চিহ্ন দেওয়া রয়েছে তো আপনি যদি এখানে মনে করেন যে আপনি এই যে ওয়ার্ড প্রেস ইভেন্ট অ্যান্ড নিউজ ঠিক আছে এইটা আপনি এখানে রাখতে চাচ্ছেন না তাহলে কি করবেন এখানে দেখে খুঁজে বের করেন এই যে ওয়ার্ড প্রেস ইভেন্ট অ্যান্ড নিউজ এটাকে টিক চিহ্ন উঠাই দেন তাহলে দেখবেন এখান থেকে সেই ওয়ার্ড প্রেস ইভেন্ট অ্যান্ড নিউজ সেটি কিন্তু এখান থেকে চলে যাবে তাই না আচ্ছা তারপর এখানে যে অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে আপনার রিসেন্টলি কি পাবলিশ করছেন এগুলো রিসেন্ট কোন কমেন্টটা আপনার পোস্টে এসেছে সেগুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন তো এটা যদি আপনি রিমুভ করে দিতে চান তাহলে এখান থেকে সিম্পলি এই যে অ্যাক্টিভিটি উঠাই দেন তাহলে দেখেন এখান থেক
চলে যাবে তাই না আবার যদি এটাকে ব্যাক নিয়ে আসতে চান তাহলে কি করবেন আবার এখানে ওয়ার্ডপ্রেস ইভেন্ট অ্যাড নিউজ অথবা অ্যাক্টিভিটি এখানে যেটাতে ক্লিক করবেন সেটা দেখবেন আবার এখান থেকে এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তারপর এটাকে আপনি চাইলে এখান থেকে আবার হাইড করে দিতে পারেন ওকে তো এই ছিল ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড এখানে আপনি যত থিম যত প্লাগ ইন নিয়ে আসবেন সেই আপডেটগুলো আপনার এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা এখন যখন নতুন নতুন থিম প্লাগ ইন ইনস্টল করব পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে তো তখন যখন এখানে ওইগুলো আসবে আমরা ডিটেলসে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব আচ্ছা তারপরে রয়েছে দেখেন আচ্ছা ড্যাশবোর্ডের এটা হোমের ভিতরেই রয়েছে আমরা তারপরে রয়েছে আপডেটস আপডেটসে ক্লিক করছি তো আপডেটসের ভিতরে আপনারা কী দেখতে পাবেন এখানে আপনি দেখতে পাবেন হলো আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো আপডেট থাকে যদি ওয়ার্ডপ্রেসের যদি কোনো কোর আপডেট থাকে আপনি এখানে দেখতে পাবেন এখানে দেখেন ইউ হ্যাভ দ্য লেটেস্ট ভার্সন অফ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস যদি নতুন কোনো ভার্সন আপডেট নিয়ে আসে যেমন সিক্স পয়েন্ট যদি নিয়ে আসে বা আরও কোনো আপডেট নিয়ে আসে তাহলে এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে একটা আপডেট আসছে তো আপনি এখান থেকে সরাসরি এখানে আপডেট অপশন থাকবে আপনি সরাসরি আপডেট করে দিতে পারবেন আচ্ছা তারপরে রয়েছে প্লাগ ইনস এবং থিমস তো থিম আর প্লাগ ইন কী জিনিস এটা আমরা পরবর্তীতে আপনারা ধীরে ধীরে জানতে পারবেন এই যে দেখেন এখানে প্লাগ ইন অপশন রয়েছে এখানে অ্যাপিয়ারেন্সের ভিতরে থিম অপশন রয়েছে তো যখন কোনো থিম আপনারা ইনস্টল করবেন তারপরে সেই থিমের যদি পরবর্তী কোনো আপডেট আসে আপনি এখান থেকে সেটা সহজে দেখে আপডেট করে নিতে পারবেন ঠিক আছে প্লাগ ইনের ক্ষেত্রেও সেম তারপরে থিমের ক্ষেত্রেও সেম এখান থেকে আপনি থিম এবং প্লাগ ইনের আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন আচ্ছা তারপরে যে অপশনটা রয়েছে পোস্ট পোস্টের ভিতরে দেখেন পোস্টের পরে যখন আমি মাউস নিয়ে যাচ্ছি তখন এর পাশে অল পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিস ট্যাক্স এই চারটা অপশন কিন্তু আমার চলে আসছে তো আমি সিম্পলি এখানে পোস্টে ক্লিক করতেছি আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করেন যখন আমি পোস্টে ক্লিক করলাম এখানে কিন্তু চারটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তাই না অল পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিজ এবং ট্যাক্স তো আসলে এইগুলোর কোনটার কী কাজ আমরা সংক্ষেপে এখান থেকে দেখে নেব তো আপনারা বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখবেন যে ব্লগিং ওয়েবসাইট বা কোনো নর্মাল ওয়েবসাইট সেখানে ব্লগ নামে একটা অপশনও থাকে যদি দেখেন যে কোনো রেস্টুরেন্টের একটা ওয়েবসাইট বা কোনো হোটেলের ওয়েবসাইট তো সেখানে দেখেন তাদের মেনুগুলো সুন্দর করে সাজানো থাকে কি কি আইটেম আপনি তাদের ওখানে পাবেন তারপরে তাদের যদি আলাদা কোনো ব্লগ অপশন থাকে ব্লগ পেজ থাকে তাহলে সেখানে দেখবেন তারা তাদের বিভিন্ন আইটেম নিয়ে লেখালেখি করে এছাড়াও অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যারা শুধুমাত্র ব্লগিং করে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে লেখালেখি করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিনোদন এগুলো নিয়ে লেখালেখি করে অথবা আপনারা যদি কোনো নিউজ ওয়েবসাইট দেখেন যেমন ধরেন যে প্রথম আলো ডট কম বা বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এই ধরনের যদি কোনো এই রকম যদি কোনো নিউজ ওয়েবসাইট হয়ে থাকে এবং তারা যদি ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করে তাহলে তারা এই পোস্টের অপশনের মাধ্যমে তারা তাদের ওয়েবসাইটে ব্লগ বলেন বা নিউজ বলেন সেগুলো পাবলিশ করে থাকে তো কিভাবে একটা পোস্ট পাবলিশ করতে হয় কিভাবে কি করে এগুলো আমরা ডিটেলসে জানব পরবর্তী ভিডিওগুলোতে তো এখান থেকে অ্যাড নিউতে ক্লিক করে দেখেন আমি এখানে অ্যাড নিউ ক্লিক করতেছি ওকে তো দেখেন এখান থেকে ওয়েলকাম টু দ্য ব্লগ এডিটর আমরা কেটে দিই তো এখানে দেখেন টাইটেল দিতে পারবেন এখানে আপনি লেখালেখি করতে পারবেন তাই না এখানে আপনি ডিটেলসে ডিসক্রিপশন লিখতে পারবেন ডিটেলস লিখতে পারবেন এখানে টাইটেল দিতে পারবেন তারপর এখান থেকে ইমেজ অ্যাড করার অপশন পাবেন আপনি এই যে ফিচার ইমেজের ভিতরে তো এইভাবে তারপরে আপনি পাবলিশ করে দিলে এটা আপনার ওয়েবসাইটে পাবলিশ হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা এই ডিটেলসটা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না আমরা এটা নিয়ে একটা টোটাল ভিডিও তৈরি করে ফেলব আচ্ছা তারপরে দেখেন অ্যাড নিউ দেখলাম তারপরে ক্যাটাগরিজ অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাটাগরি আপনি রাখতে পারেন সাপোজ আমি যদি একটা ব্লগিং ওয়েবসাইটের কথা বলি সেখানে ধরেন আপনি বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে ব্লগিং করেন হতে পারে সেটা হেলথ টিপস তারপরে আপনার মোবাইল ফোন টিপস কম্পিউটার টিপস বা বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আপনি সাজায় রাখতে পারেন তো এখানে এই ক্যাটাগরির মাধ্যমে থেকে আপনি সেই ক্যাটাগরিগুলো ক্রিয়েট করে দিতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে হয় আচ্ছা তারপর রয়েছে ট্যাগ ট্যাগ বলতে আসলে একটা পোস্ট যখন আপনি পাবলিশ করবেন তখন সেইখানে কিছু ট্যাগ দিতে হয় যেন সহজে সেগুলোকে সার্চ রেজাল্টে পাওয়া যায় অর্থাৎ এক ট্যাগের যে অর্থাৎ এই ট্যাগে আপনি যে কিওয়ার্ডটা লিখবেন সেই কিওয়ার্ডটা দিয়ে যদি কেউ সার্চ করে আপনার ওয়েবসাইটে সার্চ অপশনে গিয়ে তাহলে এই রিলেটেড যে পোস্টে যে ট্যাগটা দিবেন সেই ট্যাগ যে পোস্টে রয়েছে সেই পোস্টটা আপনার সহজে সার্চ রেজাল্টে চলে আসবে আচ্ছা তারপর রয়েছে মিডিয়া মিডিয়ার ভিতরে আমি মিডিয়াতে ক্লিক করছি এখানে মূলত আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কী ধরনের মিডিয়া অ্যাড করতে চান মিডিয়া বলতে বিভিন্ন
এখানে ম্যাক্সিমাম আপলোড সাইজ দেখেন চল্লিশ এমবি তো চল্লিশ এমবির চাইতেও বেশি ফাইল কীভাবে আপলোড করতে পারেন বা এই ফাইল আপলোডের সাইজটা কীভাবে বাড়াইতে পারেন সে বিষয়ে আমরা ইনশাল্লাহ ডিটেলসে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আলোচনা করব আচ্ছা এই ছিল লাইব্রেরি এবং অ্যাড নিউ দুইটা অপশন তারপর রয়েছে পেজেস পেজে আমি ক্লিক করতেছি তো একটা ওয়েবসাইটে অনেকগুলো পেজ থাকে তাই না হোম পেজ থাকে অ্যাবাউট আস পেজ থাকে সার্ভিস পেজ থাকে বা এক একটা ওয়েবসাইটের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এক এক ধরনের পেজ কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে সাজানো থাকে তো সেই পেজগুলো যদি আপনি ক্রিয়েট করতে চান নতুন কোনো পেজ ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এইখান থেকে পেজ থেকে ক্রিয়েট করতে হবে তো দেখেন আমাদের এই যে ওয়েবসাইটটা এখানে বর্তমানে দুইটা পেজ রয়েছে এটা অটোমেটিক ইনস্টল করার সাথে সাথে দুইটা পেজ ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে প্রাইভেসি পলিসি এবং স্যাম্পল পেজ আচ্ছা তো আচ্ছা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি দেখেন ওয়েবসাইটটা কীভাবে ভিজিট করবেন এই যে দেখেন লার্ন উইথ ক্যাশ এখানে ক্লিক করলে ভিজিট সাইট আসছে এটাতে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক কিনে নিউ ট্যাবে এখানে ক্লিক করছি তাহলে পাশের ট্যাবে আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখা যাবে এটা হলো আমাদের ওয়েবসাইট এবং এইটা হলো আমাদের ব্যাক এন্ড এখান থেকে আমরা আমাদের এই যে ফ্রন্ট এন্ডটাকে কন্ট্রোল করব কোথায় কি থাকবে কোথায় কি লেখা থাকবে কোন ডিজাইনটা কেমন হবে এটা সম্পূর্ণ আমরা এই ব্যাক এন্ড থেকে নির্ধারণ করব এবং সেটা ফ্রন্ট এন্ডে দেখতে পাবে ঠিক আছে আমাদের নর্মাল যে ভিজিটর তারা কিন্তু এইটা দেখতে পাবে তাহলে তার ব্যাক এন্ডের কী হচ্ছে এগুলো তারা দেখতে পাবে না ব্যাক এন্ডে শুধুমাত্র আপনি যেভাবে সাজাবেন সেইভাবে ফ্রন্ট এন্ডে সেটা উপস্থাপিত হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দুইটা পেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা নতুন পেজ অ্যাড করতে গেলে কি করতে হবে এই যে অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করলে বা এই যে অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করলে নতুন পেজ ক্রিয়েট করার অপশন চলে আসবে আচ্ছা তারপরে কমেন্ট কমেন্টে যদি যাই কমেন্টে কি থাকবে এখানে আপনার ওয়েবসাইটে যদি কেউ ভিজিট করে এবং আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো ব্লগ থাকে সাপোজ যদি দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে একটা ব্লগ রয়েছে আমরা যদি এখান থেকে পোস্টের ভিতরে যাই অলমোস্ট এই যে দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড টাইটেল দিয়ে একটা পোস্ট পাবলিশ করা রয়েছে তো এখান থেকে নর্মালি সরাসরি এখানে শো করছে তো এখানে আমি ক্লিক করছি হ্যালো ওয়ার্ল্ডের উপরে তাহলে দেখেন নিচে যদি আসে এই যে লিভে রিপ্লে অর্থাৎ এখানে একটা কমেন্ট করার কিন্তু একটা অপশন রয়েছে এখানে যদি কেউ কমেন্ট করে তাহলে সেই কমেন্টটা আপনি এইখানে দেখতে পাবেন এই যে কমেন্টের ভিতরে এই যে অলরেডি একটা কমেন্ট ডিফল্টভাবে চলে আসছে সমস্যা নেই আমরা যদি এখানে নতুন কোনো কমেন্ট করি সাপোজ আমি এখানে লিখলাম যে হাই সাপোজ এইট এতটুকু লিখলাম লিখে আমি পোস্ট করে দিলাম তাহলে দেখেন এই যে হাই আমি কাছে এটা কিন্তু কমেন্ট আকারে এখানে চলে আসছে এবং পাশাপাশি এখানে যদি আমরা একটু রিলোড করি এই যে দেখেন এখানে দুইটা চলে আসছে দেখছেন এই যে এল ডব্লু কাইস কমেন্ট করছে এটা হলো ইউজার নেম এক আপনার ওয়েবসাইটে যদি কেউ লগ করে এই যে আমাদের লগ ইন করা অবস্থায় আমাদের এখানে যে ইউজার নেম সেটা এখানে চলে আসছে এই ইউজার নেম এই কমেন্টটা করেছে মানে আপনি চাইলে এটা কি কী করতে পারেন এটা কিন্তু নর্মালি পাবলিশ হয়ে গেছে তাই না আপনি এখান থেকে এই কমেন্টটা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে এটা রিপ্লে দিতে পারেন আপনি চাইলে এটাকে আন অ্যাপ্রুভ করে দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটের এখান থেকে সেটাকে সরাই দিতে পারেন ঠিক আছে এখন দেখেন আমি এখানে যদি রিলোড করি দেন টু রেসপন্স চলে আসছে এই যে হ্যাঁ আমি কাছে এটা রয়েছে আমি যদি এখান থেকে মনে করি যে না এই কেউ একজন ব্যাড কমেন্ট করছে আমি এটাকে রিমুভ করে দেবো এখান থেকে আমি স্প্যাম করে দিলাম ওকে তাহলে দেখেন এখানে যদি আমি রিলোড করি দেখেন সেটা কিন্তু আর এখানে নাই ঠিক আছে এখন কিন্তু একটাই ওয়ান রেসপন্স চলে আসছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা ছিল কমেন্টের বিষয় এরপর রয়েছে অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্সের ভিতরে থিম এবং এডিটার দুইটা অপশন রয়েছে এখানে নতুন নতুন আরও অপশন আসবে যখন আপনি থিম ইনস্টল করবেন নতুন কোনো প্লাগ ইন ইনস্টল করবেন তার উপর ডিপেন্ড করে এখানে বিভিন্ন অপশন বাড়তে পারে ঠিক আছে তো ডিফল্ট অবস্থায় যেগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি তো এখানে থেকে থিম থিম হলো ওয়ার্ডপ্রেসের মেন একটা বিষয় বলতে পারেন তাতে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইট রান করাতে গেলে মাস্ট বি একটা থিম আপনাকে ইনস্টল করতে হবে তো থিমটা কী জিনিস থিম কোথায় পাবেন থিম কীভাবে ইনস্টল করবেন থিমগুলো কীভাবে কাস্টমাইজ করবেন এইগুলো নিয়ে ডিটেলস ভিডিও আসবে মূলত ওয়ার্ডপ্রেসের মেন টপিক্সগুলাই এইগুলো থিম কাস্টমাইজেশন থিমগুলো কীভাবে এডিট করতে হয় একটা কোন থিম দিয়ে কি কি ধরনের ওয়েবসাইট করা যায় বা কি ধরনের ওয়েবসাইট করতে গেলে আমার কোন রিলেটেড থিম প্রয়োজন ঠিক আছে আপনি সব থিম দিয়ে সব ধরনের ওয়েবসাইট করতে পারবেন না ই কমার্স ওয়েবসাইট করার জন্য কিছু আলাদা থিম রয়েছে আপনি নর্মাল ব্লগিং ওয়েবসাইট বানানোর জন্য স্পেশ
ঠিক আছে আর থিমগুলো দুই ধরনের হয় একটা হলো ফ্রি থিম আর একটা হলো পেইড থিম অর্থাৎ আপনাকে পার্চেস করে নিতে হয় থিম তারপরে সেটাকে ইনস্টল করে আপনি সেগুলোকে ইউজ করতে পারেন এবং আরও রয়েছে ফ্রি থিম ফ্রি থিমগুলো ফ্রিতে আপনি ইউজ করতে পারবেন এটার জন্য কোনো পেইড করা লাগবে না কোনো পার্চেস করা লাগবে না এটা সম্পূর্ণ টোটালি ফ্রি আচ্ছা তো কীভাবে একটা থিম ইনস্টল করতে হয় থিমগুলো কীভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় তো সেগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো এখানে দেখেন ডিফল্টভাবে তিনটা থিম চলে আসছে আমি যদি এই থিমটা বর্তমানে অ্যাক্টিভ রয়েছে এই থিমটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু দেন আপনার থিম ইনস্টল করা থাকতে পারে অনেকগুলা কিন্তু আপনাকে অ্যাক্টিভ করা থাকতে পারে যে কোনো একটা থিম একটার বেশি আপনি দুইটা থিম অ্যাক্টিভ রাখতে পারবেন না যদি আমি এই সিম্পল টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিই আচ্ছা তার আগে দেখেন আমি এখান থেকে একটু হোমে যাই অর্থাৎ আমাদের মেন ওয়েবসাইটে যাই হোম পেজ তারপর এখান থেকে আমি এই থিমটা চেঞ্জ করে দিলাম ঠিক আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই থিমটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিলাম এখন দেখেন অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটা তাই না তো এখন যদি আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে রিলোড করি তাহলে দেখবেন ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে দেখছেন ওয়েবসাইটের ডিজাইনটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে থিম চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের লুকটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারি আচ্ছা তো থিম নিয়ে ডিটেলসে ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই আচ্ছা তারপরে দেখেন থিমের ভিতরে কীগুলো রয়েছে কাস্টমাইজ কাস্টমাইজের ভিতর থেকে আপনারা থিমের বিভিন্ন অপশনগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন তারপরে উইজেট উইজেট বলতে এখানে যে দেখেন নিচে ফুটারে কি কি থাকবে আপনার যদি কোনো পোস্ট ওপেন করি ওপেন করার পরে রাইট সাইডে কোনো অপশন যদি রাখতে চান যাক উইজেট নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব আমি আবারও বলছি এখানে প্রতিটা বিষয় নিয়ে আমরা জাস্ট ধারণা নিয়ে যাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা যেটা করব প্রতিটা টপিক্স নিয়ে ডিটেলসে ডিটেলসে ভিডিও তৈরি করব ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে মেনুজ এখানে মেনুজের মাধ্যমে আমাদের যে ওয়েবসাইটের যে মেনু বার্তা থাকে না এই যে দেখেন এই যে স্যাম্পল পেজ রয়েছে এখানে সার্চ অপশন রয়েছে এই যে মেনু বার অর্থাৎ ন্যাববার এই ন্যাববার বা মেনু বার এটাকে আমরা এই মেনুর মাধ্যমে ডিজাইন করতে পারি ওকে তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে এটা এখানে অপশন দিয়ে রাখছে এটা আসলে এইভাবে থাকে না অপশনটা সব থিমে ম্যাক্সিমাম থিমে থাকে না তো এই থিমে সরাসরি এখানে দিয়ে রাখছে ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে আপনার ওয়েবসাইটের যে টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি কোনো ইমেজ দিতে চান কি না বা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার পরিবর্তন করতে চান কি না সেই বিষয়টা ওকে ওইটা মূলত থিম কাস্টমাইজেশনের ভিতরে থাকে তো যেহেতু আমরা থিম কাস্টমাইজ নিয়ে ডিটেলসের ভিডিও আলোচনা করছি না সুতরাং এটা আমরা আপাতত দেখছি না তারপরে থিম ফাইল এডিটর এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা প্রতিটা থিমেই পাবেন আপনি এখানে দেখেন যখন আপনি এই অপশনে আসবেন তখন আপনার একটা ওয়ার্নিং দেখাবে ওয়ার্নিং দেখাবে বলতে এখানে সম্পূর্ণ কোডিংয়ের বিষয় আপনি যদি পিএসপি ভালো না জানেন পিএসপি যেহেতু আমি প্রথম ভিডিওতে বলে রেখেছিলাম যে অট প্রেস পিএসপি দিয়ে তৈরি তাই না সুতরাং এখানে সম্পূর্ণ কোডিংয়ের বিষয় আপনারা যদি পিএসপি সম্পর্কে ভালো নলেজ না থাকে তাহলে এই অপশনটাতে না আসাই ভালো তো আমি এখান থেকে যেহেতু আমি পিএসপি জানি সেহেতু আমি এখান থেকে আই আন্ডারস্ট্যান্ডে ক্লিক করছি ওকে তাহলে দেখেন এখানে রাইট সাইডে কিছু ফাইল রয়েছে ঠিক আছে যে স্টাইল ডট সিএসএস রয়েছে ফাংশন ডট পিএসপি রয়েছে তো এই ফাইলগুলো মূলত সবই পিএসপি ফাইল কোডিং দিয়ে করা সুতরাং আপনারা যদি আবারও বলছি এই ফাইলগুলোতে কোনো রকম কোনো প্রকার ইডিট করবেন না কোনো কিছু রিমুভ করবেন না কোনো কিছু অ্যাড করবেন না ঠিক আছে এগুলো যেভাবে রয়েছে সেভাবে রেখে দেবেন মূলত চেষ্টা করবেন এখানে না আসার আর আপনি যদি ভালো মাপের ডেভেলপার হন পেসপি বা ওয়ার্ক প্লেস থিম ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আপনার যদি ধারণা থাকে তাহলে আপনি এখানে এসে আপনার মতো ইডিট করতে পারেন আচ্ছা তারপরে যেটা রয়েছে প্লাগ ইন প্লাগ ইন হলো ওয়েবসাইটের এক একটা হাত বলতে পারেন একটা রোবটের বিভিন্ন হাত যতগুলো হাত থাকবে ততগুলো কাজ করা যাবে তাই না মানুষের দুইটা হাত দিয়ে সর্বোচ্চ দুইটা কাজ করুক কিন্তু মানুষের যদি দশটা হাত থাকতো তাহলে সে দশটা আলাদা আলাদা কাজ করতে পারতো তাই না তো প্লাগ ইনটা মনে করেন ওই রকম বা আপনার পিসির কথা চিন্তা করেন আপনার কম্পিউটারে আপনি যদি ভিডিও বা অডিও গান শুনতে চান আপনার একটা অডিও প্লেয়ার ইনস্টল করতে হয় আর যদি অডিও কোনো প্লেয়ার ইনস্টল করা না থাকে আপনি কিন্তু ভিডিও বা অডিও গান শুনতে পারবেন না দেখতে পারবেন না তাই না যদি আপনি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে চান তাহলে আপনার অবশ্যই একটা ব্রাউজার নিয়ে ইনস্টল করা থাকতে হবে তো প্লাগ ইনটা ওরকম সেম যা আপনার ওয়েবসাইটে নতুন নতুন ফাংশন অ্যাড করার জন্য নতুন নতুন প্লাগ ইন আপনি অ্যাড করতে পারেন তো কিভাবে প্লাগ ইনও দুই রকম ফ্রি প্লাগ ইন রয়েছ
থিমের মতোই ফ্রিও রয়েছে পেইডও রয়েছে তো কীভাবে প্লাগ ইন কাজ করে কীভাবে প্লাগ ইন নিয়ে কাজ করতে হয় এগুলো আমরা ডিটেলসে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো এখান থেকে অ্যাড নিউ এখানে অ্যাড নিউ দিয়ে নতুন প্লাগ ইন আপনি অ্যাড করতে পারবেন এখানে অ্যাড নিউ দিলে যেটা হবে আপনার যত ওয়ার্ড প্রেসের যত ফ্রি প্লাগ ইন রয়েছে সেগুলো আপনি এখানে পেয়ে যাবেন আর পেইড প্লাগ ইন কোথা থেকে কিনতে হয় কীভাবে কিনতে হয় কীভাবে ওটা ওয়েবসাইটে ইউজ করতে হয় সেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তারপরে প্লাগ ইন ফাইল এডিটার সেম ওই যে থিম ফাইল এডিটরের মতো প্লাগ ইন ফাইল এডিটরও সেম আচ্ছা তারপরে ইউজার ইউজারের ভিতরে দেখেন এখানে বর্তমানে একটা ইউজার রয়েছে ইউজার বলতে আপনার ওয়েবসাইটে যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে তার এখানে আপনি ডিটেলস দেখতে পারবেন অথবা আপনি যদি মনে করেন অন্য কোনো কাউকে নতুন ইউজার ক্রিয়েট করে অন্য কাউকে দিয়ে দিবেন সে আপনার ওয়েবসাইটটাকে ডিজাইন করে দিবে তাহলে আপনি এখান থেকে নতুন ইউজার ক্রিয়েট করতে পারেন তারপরে প্রোফাইল রয়েছে দেখেন প্রোফাইলের ভিতরে আপনার যে প্রোফাইল সেটাকে আপনি এই যে নিকনেম এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার ইমেল চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি চাইলে এখান থেকে আপনার ইমেজ আপলোড করে দিতে পারবেন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ঠিক আছে এগুলো আপনি করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা তারপর রয়েছে টুলস টুলসের ভিতরে দেখেন অনেকগুলো অপশন রয়েছে অ্যাভেলেবল টুলস এখানে পাবেন আপনি তারপরে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট সাইট হেলথ তারপরে এক্সপোর্ট পার্সোনাল ডাটা ওকে তো তাহলে এখান থেকে যে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট রয়েছে এটার মাধ্যমে কি করতে পারেন আমি ইম্পোর্টে যাই এখানে দেখেন এখানে ব্লগার রয়েছে এটা যদি ইনস্টল করেন তাহলে আপনার যে ওয়েবসাইটের যে পোস্টগুলো রয়েছে কমেন্ট এবং ইউজার এই তিনটা আপনি এক্সপোর্ট করে নিন ইম্পোর্ট করতে পারবেন ঠিক আছে এগুলো আপনি অন্য কোনো ব্লগারের ব্লগ থেকে আপনি এটাকে ইম্পোর্ট করতে পারবেন এগুলো ইম্পোর্ট মানে অন্য কোথাও থেকে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে তারপর ক্যাটাগরি এবং ট্যাগ কনভার্টার তারপরে এখানে লাইভ জার্নার তারপরে মোবাইল টাইপ এগুলো অনেকগুলো টুলস রয়েছে যে কোনো একটা ইনস্টল করে আপনি যে কোনো একটার মাধ্যমে এগুলো কি করতে পারবেন দেখেন লাইভ জার্নালে যদি যান তাহলে লাইভ জার্নাল যে তাদের যে এপিআই রয়েছে সেইগুলোর মাধ্যমে আপনি পোস্টগুলো নিয়ে আসতে পারেন আচ্ছা তারপর এখানে ওয়ার্ড প্রেস রয়েছে ওয়ার্ড প্রেস করতে গেলে আপনি এখানে দেখেন অন্য কোনো ওয়ার্ড প্রেসের সাইট থেকে ফাইলগুলোকে এক্সপোর্ট করে আপনি এখানে ইম্পোর্ট করলে সেটা সেই ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো এখানে চলে আসবে তারপর এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যেমন নিয়ে আসতে পারবেন এক্সপোর্ট হলো আপনি আপনার ওয়েবসাইটের যে দেখেন অল কন্টেন্ট মানে হলো আপনার ওয়েবসাইটের যত পেজ পোস্ট রয়েছে অল কন্টেন্ট মানে হলো আপনার ওয়েবসাইটের যত পোস্ট পেজ কমেন্ট কাস্টম ফিল্ড টার্মস নেভিগেশন মেনু তারপরে কাস্টম যে সমস্ত পোস্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে আপনি এক্সপোর্ট করে ব্যাক আপ নিতে পারবেন অন্য কোনো ওয়েবসাইটে বা চাইলে পরবর্তীতে আপনার এই ওয়েবসাইটে আপনি সেগুলোকে আবার রেজিস্টোর করে দিতে পারবেন ওকে তারপরে সাইট হেলথ সাইট হেলথ নিয়ে আমরা ড্যাশবোর্ডে আলোচনা করেছি আপনার সাইটে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেগুলো আপনি এখানে শো করবে যে যদি কোনো পিএসপি ভার্সনের প্রবলেম থাকে বা অন্য কোনো এই ইনফোতে গিয়ে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার ওয়েবসাইটের যত ইনফরমেশন রয়েছে ওকে তো দেখেন এখানে সাইট হেলথ ইনফো রয়েছে এখান থেকে ওয়ার্ড প্রেস যদি জানেন এখানে ওয়ার্ড প্রেসের ভার্সন কী সাইটের ল্যাঙ্গুয়েজ কী টাইম জোন কী সেট করা রয়েছে ডিটেলস দেখতে পারবেন এখানে অ্যাক্টিভ থিমের ইনফরমেশন দেখেন কোন থিমটা অ্যাক্টিভ রয়েছে সেই থিমের ভার্সন কত রয়েছে সেই থিমের যে অথর কোথা থেকে এই থিমটা পেয়েছেন আপনি তারপর ইনস্টল প্লাগ ইনগুলো রয়েছে এখান থেকে সবগুলো আপনি ডাটাবেস দেখতে পারবেন ঠিক আছে ডাটাবেসটা কি মাই স্কুয়েলের ডাটাবেস আমরা ইউজ করতেছি সার্ভার মারিয়া ডিভিস ঠিক আছে তারপরে ক্লায়েন্ট সব কিছু আপনি এখানে ডাটাবেসের ইনফরমেশনও এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আচ্ছা তাই ছিল টুলসের ভিতরে অপশনগুলো তারপর রয়েছে সেটিংস দেখেন সেটিংস আমি ক্লিক করি প্রথমে রয়েছে জেনারেল জেনারেল সেটিংয়ের ভিতরে আপনার সাইটের টাইটেলটা রয়েছে সাইটের টাইটেলটা দেখেন এখানে আমি যদি আমাদের মেন ওয়েবসাইট মেনেতে যাই তাহলে দেখেন এই যে উপরে দেখেন লার্ন উইথ কাইস জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ড প্রেস সাইট এটা শো করতেছে তাই না তো এই টাইটেলটা আপনি এখান থেকে যে লার্ন উইথ কাইস এবং জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ড প্রেস সাইট এটা চেঞ্জ করে দিলে আপনার ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর এখানে আপনাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা থাকবে তারপরে এখান থেকে অ্যাডমিন ইমেলটা থাকবে তারপরে নতুন কেউ যদি আপনার ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে চায় তাহলে এখান থেকে আপনি যদি মনে করেন যেন অনেকে আসবে আমার ওয়েবসাইটে সে অ্যাকাউন্ট তৈরি করবে এটা যদি চালু করতে চান তাহলে এনিয়ন ক্যান রেজিস্টার এটাতে ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে নিউ ইউজার রোল যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করে আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট করে
তারপর টাইম জোন আপনার বর্তমান যে টাইম জোনটা রয়েছে সেটা এখান থেকে দিয়ে দেবেন আমি এখান থেকে প্লাস সিক্স দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি বাংলাদেশে আচ্ছা তারপরে এখান থেকে ডেট ফরমেট আপনার ওয়েবসাইটে যে সমস্ত ডেট শো করবে যত জায়গায় এই যে দেখেন এখানে একটা ডেট শো করতেছে সেপ্টেম্বর দুই দু হাজার বাইশ তা আপনি যদি মনে করেন এটা এটা আপনি আপনার স্টাইলে শো করাইতে যাচ্ছেন অন্য কোনো স্টাইলে এখান থেকে সেটা সিলেক্ট করে দিবেন তাহলে সেইভাবে হয়ে যাবে এই যে টাইম ফরমেট টাইম ফরমেটটা টাইম আছে কিনা দেখি কোথাও এই যে দেখেন পাঁচটা সাতচল্লিশ পিএম এই যে পিএম শো করছে ডেট শো করছে তো এটা যদি আমি দিয়ে দিই যে বড় হাতের এম দিয়ে দিলাম এবং এটা এটা দিয়ে দিলাম তাহলে এখন সেফ চেঞ্জ করি দেখেন ওইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা আমি রিলোড করি এখানে দেখেন ডেট চেঞ্জ হয়ে গেছে পাঁচটা সাতচল্লিশ এখানে পিএমটাও বড় হাতে চলে আসছে তো এইভাবে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে আচ্ছা তারপর এখানে রাইটিং রয়েছে রাইটিংয়ের ভিতরে আপনার ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি অর্থাৎ যে পোস্ট আপনি পাবলিশ করবেন সেটা যদি আপনি কোনো ক্যাটাগরির ভিতরে না রাখেন তাহলে অটোমেটিক্যালি কোনো না কোনো ক্যাটাগরির ভিতরে সেই পোস্টটা চলে যাবে তো সেটা কোন পোস্টের ভিতরে কোন ক্যাটাগরির ভিতরে চলে যাবে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে তারপর এখানে তেমন কিছু নাই তারপর রয়েছে রিডিং রিডিংয়ের ভিতরে দেখেন হোম পেজ ডিসপ্লে আপনার যে ওয়েবসাইট ঢুকার পরেই কে যদি আপনার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে তাহলে প্রথমে যেটা দেখতে পারবে সেটা হলো হোম পেজ তো সেই হোম পেজে বর্তমানে আমাদের ব্লগ শো করতেছে আমাদের যে পোস্টগুলো রয়েছে ওয়েবসাইটে সেগুলো এখানে শো করছে আপনি চাইলে এখান থেকে এটা এই যে ইউর ল্যাটেস্ট পোস্ট এটাই শো করতে দেওয়া রয়েছে আপনি যদি মনে করেন এখানে আপনি কাস্টম কোনো পেজ শো করাতে চান পরবর্তীতে আমরা এটাই করব তো এখান থেকে স্ট্র্যাটিক পেজ দিয়ে হোম পেজ সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে ওকে আচ্ছা তারপর এখানে ডিসকাশন রয়েছে জাস্ট আমি এটাতে যাই তো এখানে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন পড়লে বুঝতে পারবেন ডিটেলসে যে কোনটাতে টিক চিহ্ন দিলে কি হবে এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন তারপরে মিডিয়া এখানে মূলত কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই যেটা যেভাবে আসে পারমালিঙ্ক পারমালিঙ্কে এসে এখানে যেটা করবেন এখানে ডে অ্যান্ড নেম থাকবে এখানে জাস্ট আপনার পোস্ট নেম করে দেবেন পোস্ট নেম করে সেফ চেঞ্জ করে দেবেন এটা এসিওর জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট তেমন ওয়েবসাইটের ইউআরএলটাও সঠিকভাবে এটাতে কাজ করে আচ্ছা তারপরে প্রাইভেসি রয়েছে এখানে দেখেন এখানে আপনার ওয়েবসাইটের কোনো প্রাইভেসি পলিসি পেজ যদি থেকে থাকে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে ইউজ দিস পেজ দিয়ে দেবেন ওকে আচ্ছা তারপরে কলাপস মেনু কলাপস মেনু এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এই যে রাইট লেফট সাইডে যে অপশনগুলো রয়েছে এগুলো দেখেন হাইড হয়ে যাবে এবং আবার যদি এখানে ক্লিক করেন এটা আবার ওপেন হয়ে থাকবে ঠিক আছে তো আপনার যেটা সুবিধা সেটা করে রাখবেন ওকে তো এই ছিল আজকের আমাদের ভিডিও জাস্ট আমরা এই ভিডিওতে শুধুমাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করেছি কোনটার কী কাজ পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা ডিটেলসে প্রতিটা সেকশন নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো পরবর্তী নতুন ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম